车轮远远，滚滚向前，乘车出行，百姓期待。祖先们发明牛马车，载着希望从田野驶来。车轮远远，滚滚向前，风驰电掣，直达五洲四海。绿皮火车被高铁取代，五星时代列车奔向幸福未来。奔腾时代，奔腾时代，一时的车轮见证桑田沧海。这个望远镜不是这么调的，望远镜的原理啊是通过折射，折折射。你知道什么了？望远镜的原理就是通过二次折射，同样的焦距，但是望远镜的镜头可以做得更多。也就是说，把电机移出轮对范围，加大中心距，就会得到双极传动。其单向占比空间就会变小，但是最终传动比却不会变。这样就是说，可以用更小的空间装更多的东西了。没错。这个新型的转向架采用了大位移空气探光技术，在缩小了四百三十五毫米之内，把变速箱、牵引传动装置、制动装置等其他重要东西都装在里面了。现在我们进行最后一步，开始实验。我们就能回国了。耶！回家了。董事长，合资谈判就差这临门一脚了。您为什么让靖州暂缓？同意了他们的非竞争条款，那合资谈判就等于成功了。而且跟门泽尔之前他们放弃的附加条款相比，非竞争条款，我们还是可以选择接受的。怎么接受？是，合资成功，订单增加，经济效益可以猛增。但这个条款意味着我们和门泽的正当竞争以后就都不存在了。江浙集团的未来发展道路怎么走啊？可是要合资壮大，那必要的损失我们还是要考虑接受的。我们是要合资，而不是要把江浙变成门泽的附属工厂。董事长。
，原来订单拿下了。真的啊？行啊，荆州，太好了。董事长，既然云来订单顺利拿下，那合资谈判我们是不是应该推快进度？我是怕时间耽误久了，小野那边又变卦了。云来订单成功之时，就是和小野他们谈判的一个最好契机，您说呢？党委会上各抒己见吧。这顾博士跟菲利克斯也太不中用了，带了那么尖端的人才和设备，怎么能被江车把订单拿走啊？郭博士本来就是个废物，他去了能有什么用？倒是江车这么短的时间，居然能拿得出方案，这根本就不合理。是，好，我明白，我会转达给代表的。总部，总部认为是您决策失误，应该在江车拿下订单之前就和他们达成合作。现在造成我们门子儿局面很被动，他们要求您提交报告，总结措施谅解的原因。游戏还没结束呢。怎么就沉不住气了？我们还有翻盘的可能吗？怎会没可能？好像可能性不太大。有危险才有机会。江车这次是险胜，险胜背后必有隐患。他们险胜，我就用险招，极限施压，迫使他们接受我的条件。欢迎欢迎欢迎，师傅师傅，师傅，你们怎么都来迎接我们了？工程回来了，还不应该出来吗？原来项目组都是好样的，但是不许骄傲啊，要再接再厉。对对，李岩峰他几天几夜都没合眼，就先回家休息去了。什么？说什么？我是问，公示结果怎么样了？哎，这个云来向我其他几家竞争公司的提案都没有江城的好，不出意外的话。我们胜券在握了，等三天公示完，王总工，你们研究所可就忙了。诸位可就辛苦了啊！应该的，应该的，他们这些年轻人啊，不怕辛苦。嗯，但是我得跟你们说啊，现在是这个公示阶段，任何人都可能对候选方案提出质疑。王总工，我们这么好的设计，谁能提出质疑？这设计这事儿啊，师傅，您是不是就不想花钱请客吃饭？我给王总工请客，好，谁买单呢？当然是师傅买单了。走走走走走走。到家了，到家了。恭喜你啊，这次干得不错。其实也没什么，这次多亏了李岩峰的帮忙。Got it. Find it. Representative. According to this one, Menzo's proprietary technology only used after the establishment of Joint Venture Factory. And this one, Menzo's technology can only be used for specified models. You can't use a copy extension research. And other methods to be used in other product models, representative. Okay. 代表，李岩峰在我们门泽尔实习过，会不会把技术用在他们的研发中，换个壳直接用在自己的产品上？那你马上准备好相关资料。等等，云来离咱们这多远？坐飞机两个小时。哥。
。我知道了，妈，我马上就出发了啊！我这不刚回来吗？谁呀、啊？我马上啊！行，妈，我知道，换个衣服就过去啊，不然你又该说我。我一会儿跟你说啊，这是我家呀。你怎么来了？哎，进去睡，等我。你们家破产了？没有啊。你出事了吗？不是。那你为什么？哎，我这不是想你了，我来看看你。你等我。你找我讨债来了吗？哎，林小姐啊，这房间看起来有点简陋呀。那是简约。大哥，你到底找什么呢？干什么？哎呀呀呀呀！单身，看样子你跟这儿姑娘发展的也不怎么样，跟你有什么关系啊？你怎么知道我住这儿呢？你跟我说的呀？你不是之前让我给你快递几本书吗？你看我这回直接给你背过来了，还帮你省快递费了，多好！我去，真行！哎，哎，嗯，这书啊比砖头都沉，亏兄弟我这一路跋山涉水的给你背过来，连句感谢的话都没有。哎，废纸、啊！你们中国有句话怎么说来着？有朋自远方来，不亦乐乎？是不亦乐乎？都一样。我怎么觉着我这次来你不开心呢？我们中国还有一句古话，叫叫什么来着？夜猫子进宅，不请自来。有话快说。你逃什么婚呢？真的，我没跟你开玩笑、啊。这次你得罩着我。我罩着你什么呀？又不是我投，跟我有什么关系啊？哎，不是，那以前在兰安西的时候，那都可都是我罩着你。现在在中国，那肯定是你管我呀。不是，等会儿啊，我想问，你为什么逃？我爸逼着我结婚，问都没问过，直接给我找了一老婆，就因为他看上他人家家族的生意了。这是什么呀？赤裸裸的金钱联姻。哼，我觉得啊，你爸可能是为你好。就你这一天吊儿郎当的样子，真得找个老婆好管管。我说李艳凤，你还是不是我哥们儿啊？嗯。啊，那照你的意思，随便是个女的就行，我说娶就娶了。那我什么呀？收容所啊？哎，现在这么看啊，我爸还不如你爸。那你爸最起码还给你自由，瞅瞅我这爹，哼！自由啊，是自由中的不自由啊！行了，都逃婚嘛，反正你都逃都逃了，就当散心了。我给你定酒店。
订什么酒店啊？我不去，我就住这儿。哎，不行，我这太简陋了，真的。不是，我这特别简陋啊。简约，多好。我们两个人不合适吧？合适，不方便呀、啊。方便啊。哎呀，大家都是成年人。这该回避的时候，我肯定会回避，绝对不会耽误你的好事儿。这点规矩我还是懂的。再说了，我要是真住酒店，只要我一登记，那我爸跟那女的立马就能查到我在哪儿。你说我敢住吗？你这不有个书房吗？我看你啊，就买个床能睡就行。我呢，勉为其难。就是这屋了，不是我，你哎。我都要饿死了！你们家有没有吃的呀？你自己吃去，我约了我妈。不是，那你回来的时候给我带点吃的。这个时候江车应该是在进宫了吧？是我们做些什么的时候了？你先去忙，我要打几个电话。你要有话就直说。如果，如果再出问题，那你以后怎么办？那就没有以后了。这是背水一战。晚一点，我需要你联系国内公关和新闻方面的朋友。你等我电话吧。好。Hey Justin, how are you doing? Would you mind doing me a favor? I have big news for you. Are you interested? Sure. Okay. Ah, 小米，在，你负责接手云来测绘的数据这块。然后要整理归档，还记得要分类。好的，没问题。蒋华，到。你记得去找叶工对接一下防热防潮材料这块，还要及时汇报最新的实验进度。好嘞。哎，对了，顾学文，嗯，转向架的设计和电机的匹配定制，你要和技术代表小墩师傅紧密配合工作。OK。林工。嗯，我有个问题，你说，云来项目的转向架，那可是李彦峰创造出来的奇迹工程，在空间设计上他也别有用心，就算你给我图纸，我也研究不透他的心思。小姨子，我去把李彦峰请来，让他给你解释，直到你明白为止，可以吗 ？OK， 那就没问题了。那还有别的问题吗？没了，没了，没了。那就行动吧。好，好。谭总您好，嗯，辛苦，您开的。谭总监，我们先过去了。好。金龙哥，你是打鸡血了？回来都不歇一下，就直接开干？也到下班时间了，走，带你出去透透气。不行，嗯，我得趁热打铁，好给你加筹码。加什么码？加你跟小野合资谈判的码呀！如果云来的项目我们能够提前完成，那肯定对你的谈判是很有利的。你呀、啊，现在是在亢奋的兴头上。接下来，会是一场很耗费精力的战役，你得懂得劳逸结合。走吧，听我的，出去走走。真一带队去云来，你才跟过去的。你在追真一，是不是？妈，您怎么知道的？妈什么不知道？儿子，眼光不错，妈妈支持你。但是你要抓紧啊！这还没成的事呢，妈您就别跟着掺和了啊！我知道，我是说，如果你要是搞不定的话呢？
，你就交给妈妈。妈妈最懂女孩的心思，我上。行了行了，你看啊，我这刚从云来回来，那云来啊，什么都没吃上。哎呦我的天，那林真一吧，就是个工作狂。那随便吃点就行了，我真是太想吃那个菜了。看，妈妈今天给你做了一桌子好吃的，给你好好的补一补。好，来。哎呀，你下手，嗯、快点摆筷子。嗯，好。听说你这回在云来干的不错啊，解决了很关键的技术难题。你知道这次云来的项目对江车、对你爸有多重要吗？当然知道，那我也不是光是为了。是吧？我知道你不光是为了什么，但是至少，你给你爸长了脸。不，是打了你爸的脸。谁让他老不看好我儿子呢？必须的呀。哎，那这回你立功回来，是不是正好可以名正言顺的进江车了？嗯，反正呢，好几个国外的顶尖公司给我发了录影通知。进江车吧，也不是不行，得看我爸表现喽。哼，别骗我，我还不知道你那点小心思。你要不然就别干这行，既然干了，业务能力又那么好，你就不应该进外国的那些公司去跟江车竞争。看情况喽。打虎亲兄弟，上阵父子兵，这是正常的。你想你在外边漂泊了这么多年，好不容易回来了，爸爸妈妈岁数也大了，你就赶紧找个好姑娘结婚，然后咱们一家人团聚，好好过日子。你说这样好不好？嗯，我知道了，妈。哎，我爸这么早就回来了？肯定是知道你回来了，所以他才早回来。一定是这样。回来了，啊，爸，赶快洗手吃饭吧，饭刚好。爸，嗯要我说啊，这次还真的多亏了李岩峰那小子。是啊，以前总觉得这个小胖子不靠谱，没想到他这次真让人刮目相看。哎呀，本来我都差点要放弃了，结果最后是他扭转了大局。能看出来你很开心啊？我当然开心了，原来的项目都十拿九稳了。现在还不能这么讲。为什么呀？李岩峰这次虽然在转向架这个技术上做出了特别的贡献，嗯，但是这项技术现在不能完全算江车的。哎呀，那有什么的呀？李岩峰可是咱们董事长的亲儿子。哼，董事长是董事长，他是他，怎么能算是一回事呢？金哲哥，你想多了，他知道自己该怎么做的。这对父子呢，就是对彼此太缺乏了解了。哦，对了，回头啊，你要是见到董事长了，一定要在他面前多夸一夸小胖子。如果董事长能够多了解了解小胖子，他们之间的关系也就不会像今天这样了。哎，听你这么说，我倒是很好奇啊，这次云来之行到底发生什么了？啊？我不是说严峰的发明，我是说。发生了什么事情，让你对他改观了？发生了。躺在上面就跟躺在云彩里一样。李岩峰，哎，不用你帮。没事，我帮你，我帮你，我帮你。啊！哪儿来的和尚啊？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
彻底技术实现轻量化，这样两个方面加在一起。我去了那么长时间，肯定发生了很多事情啊！我到现在想起来，我都觉得跟像坐过山车似的呢。有这么惊险吗？呃，哎，师师傅不是说要请客吃饭吗？我们先去吧，边吃边聊，边吃边聊啊！好。严峰，哎，妈妈今天做的这回锅肉做的挺好的，来，你多尝尝，好吃的。老李，你也尝尝。哎，老李，我今天这鱼呀、啊、换了一种做法，你尝尝怎么样？味道应该你能喜欢。严<笑>峰，给爸爸倒酒。爸，喝酒。你不陪一杯啊？儿子给你倒酒呢。老李，严峰在云南立下了大功，你就说句儿子干的不错，有那么难吗？不错，这鲤鱼还真不错。嗯，好吃。严峰，来，你多吃点妈做的鱼。你爸也难得夸夸我，你爸都说了这鱼妈做的不错。严峰说了，他这回学成归来，自然是要报效祖国的，要进江车，是不是？严峰，你是这么说的吧？这干锅也不错。老林，嗯。反正呢，国外几家公司都给我发了录影通知。如果江车邀请我加入，我会优先考虑。如果我进江车，以我的能力，担任一个副总工没有问题吧？我保证带着林真一他们，把江车的技术做到一个前所未有的高度。真一是不错，但如果没有我，云来这个项目，它很难拿下。木头呢，稳；守城可以。他说建功立业，这么多年了，在江车，他也没什么大成就啊。妈，就跟你说，他和门泽尔谈合资两年了，谈出什么来了？呀，你少说两句行不行？爸，我这么跟你说。云来这个项目用了我三项技术，这三项技术我已经在申请专利了。就单说转向架这个技术，是你们云来项目方案的核心部分，现在拿出去分分钟赚个几百万没什么问题吧？几几百万？啊，一个技术能卖这么多钱啊？还能更高呢吗？我吃饱了。你是在威胁我？还是用技术？要挟江车，我哪敢呢、啊？你已经敢了。哎呀，老李，您是我爹，我哪敢威胁您呢？我是从小吃着江车饭长大的，但我说一句您不爱听的。云来这个项目，如果没有我的技术，这订单根本就拿不下来。了不起啊！可以拿住。江车的技术软肋，你错了。江车什么样的大风大浪没走过
？啊，不会被一个小小的转向家技术难住。带着你的技术，愿意给谁就给谁吧。好吃。到目前为止，江车对于外媒的报道还没有什么反应。他们按兵不动，我们也很难办。他们云来的订单也拿了，恐怕对于合资的需要就更低了。我很喜欢一部中国电影，台词有意思，让子弹再飞一会儿。从海外到国内，媒体发酵总需要一段时间。其实还有一招狠的，江车云来项目的关键技术都在李彦峰个人手里。找到李彦峰，抢先一步买下专利，釜底抽薪。看来您也已经考虑过了，小飞，你总算没白跟我两年，进步了许多。可是你确定在这对父子之间使用离间计，可能吗？为什么不可能？赚钱对于李彦峰这样的年轻人来说，吸引力应该还蛮大的吧？而且据我了解，李彦峰和他父亲的关系并不好。关系再不好的父子还是父子，你对中国人的相处模式和情感表达并不了解。他们在表达感情的时候，往往是很含蓄的，尤其是父母和子女之间。子女长到一定的年纪，就很少会跟父母有比较亲密的肢体举动了，更别提当着他们的面说“我爱你”什么的了。特别是中国父子，父亲呢，想得到尊严，儿子想得到认可。好不容易见了面，千言万语却不知从何说起。特别是孩子，明明想得到父亲的支持，却偏偏打肿脸充胖子，自己硬扛下去。久而久之呢，那人呢就像穿上了一件盔甲，动不动就磕磕碰碰的。但是，一旦他们分开了呢，就总会惦记着对方的好。你对中国人的感情模式，真是洞察深刻。这不难的，你多看书，多观察，多交些朋友，知己知彼。那您判断这一波对江车的信任危机，他们能度过吗？以李建业的气度和谭金周的本事，不好说。那我们下一步怎么办？接下来只能走所谓的下策，不惜一切代价达成合资。下策？为了谈成合资，我可以放弃非竞争型条款。这次我是万万也没有想到，江车的人竟如此坚韧。看来我们需要重新评估我们的对手。确实，谈合资这两年多，江车的确进步神速。就算合资条件谈得差了一些，但我们总算可以凭借江车在中国乃至国际市场分一杯羹。吃的呢？吃什么吃？就这么吃。收拾东西走人。不是，什么情况啊？我跟你说，收拾东西走人，听不懂吗？不是，我说你什么意思啊？啊，我大老远跑过来找你，屁股还没坐热乎呢，现在就轰我走啊？我说咱俩一起走。哎哎，等会儿，等会儿，什么情况啊？你刚刚不回家吃饭去了吗？怎么跟吃枪药了似的？是啊，我就是吃枪药了。这饭还没吃，饿死！吃什么吃？你就知道吃。我问你，云来那个项目，你转向价值多少钱？我饿，不知道。你除了饿，你还知道什么？你饿？快说，云来那项目是吧？我记得我之前看过那个环球报道，这云来的订单
，有好几亿呢。这转型价是核心部件，怎么着也得五百万以上。五百万是吧？我问你，我帮江车集团拿下这个项目，他董事长应该怎么对我？我要是江车集团董事长，你起码得奖励你至少五百万以上啊。五百万。你看，五百万全在这儿了，这啥意思啊？他恭喜我发大财呀、啊！哎呦，那我爸看来还是没你爸狠，我爸最起码不会这样对我。把它卖了，拿到钱，出国创业去。卖了，卖，卖了，卖，卖谁啊？谁出价高我卖谁啊？那卖那门字儿的小野行吗？哎呦，大哥，别闹了！行，只要他出价高，我就卖给他。李彦峰，我说你还玩真的啊？你之前不还要进江车呢吗？大哥，我热脸都贴上去了，你看看我现在特别热。那这样姑娘怎么办啊？你这不就为人家回来的吗？你干嘛去啊？我还没吃饭呢。林正一，正一开门。林正一，你跟他是邻居啊？开门。哟，哎，林小姐，好久不见啊。你好。啊。回避，回避，你们聊啊。林一，我有话跟你说，咱们谈谈。年大记者，怎么了？有什么事吗？没事就不能给你打电话了吗？都这个点了，你找我，不会没点事儿吧？挺聪明嘛，你对事物的感觉很敏锐。我是要给你一个重要的消息。哎，你给不给奖励啊？你能不能够说正事儿？事业是正事儿，交友也是正事儿，而且这两个是互相影响的。我想想啊，我觉得要不你请我吃饭？行。不是难事儿。嗯，你也太敷衍我了。表面上满不在乎，其实内心很希望别人关心他。一方面是自己不善于表达，另一方面呢，故作高冷。我这么评价你很无奈吧？哎，话说你们跟门泽尔的合资谈判已经两年了，为什么一直没消息啊？这个问题不方便回答。无可奉告是吧？你要谈正事儿，这就是正事儿啊！你不给我新闻，我怎么给你消息啊？什么意思？跟云来项目有关。云来项目有关？什么消息啊？有时候你就是太沉得住气了，这样可会错失不少良机的。你知道记者都能从什么渠道获得消息吗？不太清楚。网络呀，你难道上网都不刷去玩游戏吗？不玩游戏。哎，你是不是在用搜索引擎自己搜索呢？严记者，是不是外媒有什么报道？真聪明，收信息。好，谢了啊。知道了，明天我就去找董事长。这件事情他确实做的有一点，没有这么干的，他为什么就不能承认我的价值呢？啊！我
我已经想好了，我要把转身家技术卖了，哪怕是门子。你胡说什么呢？那那那要不这样，你先回家，明天我去帮你讨个说法，你看行不行？我认真的。是。悄悄。